हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आप सभी का माई चैनल सक्सेस मंच में यू पी पी एस सी यू पी एस सी मेन्स की सीरीज में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के प्रारूप ये नंबर वन इसका पार्ट है नंबर वन पार्ट इसका मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ तो वो आप देख सकते हैं आज मैं उसके आगे का वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत दिनों से यू पी पी एस सी मेन्स की वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पा रही थी 15 दिसंबर को यू पी प्री का एग्ज़ाम है और उसके चार महीने बाद ही करेक्ट मेंस का एग्ज़ाम है तो हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है तो अभी शुरुआत में एक दो महीने हम लोग मेंस की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि प्री की तैयारी तो मेंस की अगर करेंगे तो एज इट इज़ थोड़ी बहुत तो उसमें से होती ही रहेगी जैसे कि हम यहाँ जैन दर्शन पढ़ेंगे तो जैन दर्शन के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे जन्म कब हुआ निर्वाण कब प्राप्त हुआ उन्हें और कब उनको उनकी शिक्षाएं क्या क्या थी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे तो इसीलिए हम लोग अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं मेंस की सीरीज़ में क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे एक भी अच्छी वीडियो नहीं मिल रही थी जो टू द पॉइंट हो और पहले मेन फैक्चुअल आता था अब मेन्स लिखने के लिए आता है यू के बिल्कुल भी टू कॉपी हो चुका है यू की तरह तो इसी हमें बहुत अच्छे से उसमें आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी तो ये जो टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम लोग आंसर राइटिंग भी करेंगे तो आज हम लोग देखते हैं भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप में सबसे पहला पार्ट देखेंगे जैन दर्शन का तो इसी में दर्शन करेंगे फिर कला में हम लोग करेंगे नाट्य कला हो गई और सिंगिंग हो गई इसमें डांसिंग हो गई और बहुत सारी कला के प्रारूप होते हैं जो प्राचीन काल से अब तक के चले आ रहे हैं तो सारे हमें कला करनी है काफ़ी लंबा और वास्ट टॉपिक है ये तो अगर हमने इसे अभी कवर नहीं किया तो चार महीने में तो बहुत सारे सिक्स पेपर्स हैं वो कवर नहीं हो सकते तो धीरे धीरे करके इसे कवर करते हुए चलेंगे और आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि जैसे ही मेरा टॉपिक खत्म होगा मैं अपनी पी अपने टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पेज की लिंक दोनों पर डाल दूँगी आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं रिवाइज कर सकते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से जाके आ, लिंक पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सक्सेस मन पेज को लाइक कर सकते हैं और जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कम जो बेल बटन है वो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उसी बेल बटन दबाने से ही आपके पास आएंगी तो चलिए शुरू करते हैं जैन दर्शन के बारे में सिद्धांत ये हमने देखा था ये हमारा पूरा था कला के प्रारूप में साहित्य वास्तु कला के महत्वपूर्ण पहलू मतलब कि कला के प्रारूप में साहित्य भी हमें करना है वास्तु कला भी करना है बहुत सारी चीजें हैं नाट्य है डांस है सिंगिंग है जितनी भी कला के प्रारूप थे उस समय चल रहे थे वाद्य यंत्र थे वो सारे हमें यहाँ देखने हैं तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है बट जितना धीरे धीरे ही कद, सही कदम बढ़ाते हैं आगे मंजिल तक तो पहुँच ही जाएंगे तो ये लास्ट ईयर मैंने आपको लास्ट टाइम जब मैंने कराई थी वीडियो बहुत टाइम हो गया मैं भी काफ़ी भूल चुकी हूँ लेकिन अब कॉन्टीन्यूसली रि, रिवाइज करूँगी रिपीट करूँगी इस वीडियोस को तो ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताए थे कि यूपीएससी में आए हुए लास्ट क्वेश्चन थे और अभी मैंने इसका पेपर मुझे देखना है कि लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं अब अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 2018 का तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जी पेपर वन में उस कि पेपर की भी आंसर राइटिंग में आप लोगों को कराऊंगी पहले एक बार हम लोग सिलेबस कंप्लीट इसमें हम पढ़ेंगे धर्म और दर्शन के बारे में तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में जैन दर्शन के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा जैन धर्म के जैन धर्म के दर्शन के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन क्या था क्योंकि महावीर स्वामी इसमें मेन इम्पॉर्टेंट थे जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थ कर जिन्होंने मतलब पूरी जो शिक्षाएं और सिद्धांत जैन धर्म की थी वो इन्होंने बनाई थी नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर महावीर स्वामी की शिक्षाएं क्या थी फिर जैन धर्म का मेन सिद्धांत कौन कौन से थे जैन धर्म का योगदान क्या है भारतीय समाज में और जैन धर्म का मूल्यांकन हम करेंगे उसके सकारात्मक पहलुओं को देखेंगे नकारात्मक पहलुओं को देखेंगे तो इसमें हम लोगों का सारा कवर हो जाएगा हमारा ये प्री भी कवर हो रहा है और मेंस भी कवर हो रहा है इस चीज को आप ध्यान में रख के यहाँ पर चलिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मैं जो पॉइंट दूंगी वो कवर होंगे आप लोगों के तो चलिए देखते हैं आगे महावीर स्वामी का जो प्रारंभिक जीवन की हम लोग बात करते हैं तो इनका जो अन्य नाम था वो था वीर अतिवीर वर्धमान और सन्मति ये उनके अन्य नाम थे बल्कि उनको विजेता भी कहा गया था पूज्य भी बंधनहीन जिसे जिन 
आहार तो निर्ग्रंथ कहा जाता है ये भी उन्हें कहा गया था तो इनके बहुत सारे नाम थे जिन भी कहते हैं आहर्त भी कहते हैं और निर्ग्रंथ भी कहते हैं अब ऐतिहासिक काल की बात करें तो मान्यताएं बहुत अलग अलग हैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें दे रखी हैं बट अभी जो नई तिथि आई है वो है 599 टू 527 आप ये ऑप्शन पे आपको डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या आता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है तो अगर हम बात करें तो पाँच पाँच से पाँच इनका काल कहा जा सकता है बट जो पुरानी बुक्स हैं उसमें पाँच से चार तक का उनका काल कहा जाता है तो आप प्री में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ये उनकी शिक्षाएं ये तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में दे दिया है अहिंसा परिग्रह निकवंध इसके अलावा भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं उसको डिटेल में अभी आगे स्टडी करेंगे ये छोटा सा पॉइंटर्स है इसके जो पहले के तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ और इसके ये जो वंश थे ये साक्षु वंश के थे इनके पिता का नाम था राजा सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशिला और इनका जन्म हुआ था चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की त्रियोदशी को वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है बट आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं इसे इनका जन्म स्थान था कुंडल ग्राम जो कि वैशाली के निकट था इनको मोक्ष हुआ था कार्तिक अमावस्या को और इनका मोक्ष का स्थान था पावापुरी नालंदा जिला बिहार में और ये तो मैंने मेन फैक्ट डिटेल यहाँ पर बताई है मैं और आपको इनके बारे में जानकारी दे देती हूँ आ, इनके जो पुत्र थे वो सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रक कबीले के मुखिया थे और लिछवी गणराज में ये मुख्य कबीला था इनका और ये जो इनकी माता थी वैशाली ये सॉरी त्रिशला ये वैशाली के राजा चेटक की बहन थी महावीर जो वर्द महावीर स्वामी थे इन्होंने तीस वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त की और सांसारिक जीवन का परित्याग कर दिया और सन्यास ग्रहण करने के लिए चले गए और सत्य की खोज में ये बाहर निकल गए ये नॉर्मल स्टोरी है ये आप लोगों ने कई बार पढ़ी होगी बट एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा वीडियो के माध्यम से रिवाइज हो जाएगा ताकि एक बार आप रिमाइंड कर सके वापस कि क्या क्या हुआ था अपनी तपस्या के बारहवें वर्ष में ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें जाम्बिक ग्राम में शाल वृक्ष के नीचे वैशाख शुक्ल की दशमी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो कैवलिन कहलाए कौशल मिथिला चंपा मगध आदि जो महाजनपद थे इसमें महावीर ने 30 वर्षों तक जैन धर्म का यहाँ पर प्रचार किया था और बहत्तर वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हुई थी मतलब इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी जैसा कि अभी मैंने बताया आपको नालंदा बिहार में अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करने के कारण उन्हें जिन कहा गया जिनका अर्थ होता है विजेता और इसी शब्द से जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है जिन से ही जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है महावीर को अव्यवस्थित जन विश्वासों को व्यवस्थित और सुदृढ़ धर्म में संहिताबद्ध करने का श्रेय भी प्राप्त है महावीर के जो सिद्धांत है अगर मैं मोटे मोटे उपदेशों की बात करूँ तो वो मैं अभी बता देती हूँ बाकी हम लोग आगे जो करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे ही कौन कौन से उपदेश थे तो जैन धर्म जो था वो आत्मा आत्मा की अमरता बंधन मोक्ष पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को मानता था बट वो ईश्वर और अवतारवाद में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता था व्यवहारिक तौर पर जैन धर्म ने ईश्वर को तो स्वीकार कर लिया था परंतु जिन के उसे नीचे रखा गया महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश था वो राजग्रह के वे वितल पड़ी पहाड़ी पर दिया था और सर्वाधिक जो उन्होंने उपदेश दिए थे वो दिए थे वैशाली में तो आज मैंने आप लोगों से बात की कि जैन धर्म जो था उसके महावीर स्वामी थे उनका जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं क्या थी उन त्रिरत्न था पंच महाव्रत था और जैन धर्म के सिद्धांत थे इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग सक्सेस मंच